Allez les gars, c'est Goku Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek Kamiya Les tournois de Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Legends et plus précisément de l'anniversaire des 5 ans de Dragon Ball Legends qui arrive à grands pas au cas où pour ceux et celles qui ont loupé les dernières informations, sachez que la date de l'anniversaire devrait arriver aux alentours du 28 mai, donc ouais c'est ce mois-ci, donc j'ose espérer que vous avez gardé un peu de cristaux, si c'est pas le cas, commencez à farmer, farmer tout ce que vous pouvez, parce que on risque d'avoir des gros persos comme ce monsieur que vous voyez à côté de moi. Végéto Blue Ultra. Alors pourquoi je dis Végéto Et là, je rentre dans ma théorie. Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que à chaque anniversaire Dragon Ball Legends, on a toujours eu un nouveau Végéto. Donc voilà, on a toujours eu un perso fusion et à chaque fois, un Végéto faisait son apparition. Alors des fois, c'était en LF, des fois, c'était juste en Sparkling, etc. Mais on a toujours eu des Végéto. Bon, maintenant on pourrait avoir le Vegito Blue Ultra. Pourquoi Car à chaque célébration, que ce soit le Legend Festival ou l'anniversaire, qui sont les deux plus grosses célébrations de l'année, eh bien, on a toujours un nouveau perso Ultra qui arrive souvent à la troisième partie de l'anniversaire. Mais ça se pourrait que ce soit le Vegito Blue Ultra. Et je ne vais pas vous laisser comme ça, juste avec cette image. Bien évidemment, on va aller voir une vidéo d'animation faite par un fan qui a fait un travail extraordinaire. Regardez-moi ça. Un... Incroyable. Non mais... Nos fans ont du talent. Voilà, tout simplement. Regardez-moi cette classe. Franchement, c'est vrai que quand tu vois ça, bah ça te donne envie hein, d'avoir le Végéto. On va pas se mentir. Tu vois ça, ça te donne envie de te dire... J'avoue, s'il y a Végéto Blue Ultra qui débarque à l'anniversaire des 5 ans de Dragon Ball Legends avec ce genre d'animation, ça donne envie. Ça donne envie et puis on s'arrête pas là. Parce que forcément, il y a des pros Végéto. Mais il y a peut-être des pro Gogeta également. Donc c'est bien beau, voilà, je vous mets euh, du Vegeta Blue. Moi, vous savez très bien, je suis plus Team Gogeta. Eh bien, on pourrait avoir le Gogeta SSJ4 Ultra qui pourrait débarquer également à l'anniversaire des 5 ans de DBL. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu nous as dit comme quoi il y a toujours eu des Végétaux. Oui, c'est vrai, mais j'ai bien précisé qu'il y a toujours eu des Perso Fusion à chaque anniversaire. Et au troisième anniversaire de Dragon Ball Legends, on a vu le Gogeta et CG4. Donc ça fait deux ans. Ça fera deux ans à l'anniversaire des 5 ans de Dragon Ball Legends qu'on n'a pas eu de nouveau Gogeta et CG4. Et on va pas se mentir, Gogeta Super CN4, c'est charismatique de ouf. Ça avait ramené de la hype de ouf. Pourtant, on l'a vu juste dans un seul épisode de Dragon Ball GT face à Omega Shinron, et il a marqué toutes les générations. Donc voilà, un Gogeta SSJ4 Ultra qui viendrait compléter la Team GT avec le tag Goku SSJ4, Vegeta SSJ4, LF qui était sorti au Legion Festival, le C17 type violet qui est tanky de ouf, etc. Tu me rajoutes un Gogeta SSJ4 Ultra. Bah les amis, j'ai envie de vous dire que ça pourrait le faire, ça pourrait même grandement le faire. En tout cas, moi, au niveau de la hype, je kifferais. Et ensuite, pour les végétaux, ouais, mais à chaque anniversaire, il y a toujours un végétaux. Bah, rien n'empêche d'avoir, par exemple, un végétaux transfo, sparking ou LF. Voilà, un végétaux euh, forme de base, transfo, SSJ Blue, euh, LF. Oui, voilà, et avec le Gogeta SSJ4, qui lui, par contre, serait un ultra. C'est une possibilité on peut voir la chose comme ça, vu que l'anniversaire des 3 ans, si je me souviens bien, le perso star, du coup, c'était bien le Gogeta SSJ4, LF, à l'époque, les ultras, voilà, ne sortaient pas dans les célébrations, euh, c'était euh, il y a de ça deux ans, hein. et ensuite, on avait également eu le Zamasu euh, LF, le Gatai Zamasu euh, LF, type rouge, accompagné d'un Vegeto Blue Sparkling type violet. Voilà, il y avait quand même un Vegeto, mais il n'était pas LF cette fois-ci, voilà. Donc, je pense que le Gogeta SSJ4 Ultra, c'est une possibilité. Et j'ose espérer que les développeurs de DB Legends vont nous mettre cette carte pour l'anniversaire. Je pense que c'est la meilleure formule à faire. Voilà, en termes de hype pour l'anniversaire, sachant euh, les persos actuels que l'on a de la team GT dans le jeu, qui sont vraiment très bien, on a vraiment des persos de ouf, et bien avec un Ultra Gogeta 4, ça permettrait justement d'exploser la hype. On peut également avoir le Végéto euh, Blue Ultra. C'est pas ce que je dis, euh, ouais, euh, non, ça sera absolument Gogeta 4. Comprenez mes propos, c'est, oui, on peut avoir Végéto Blue Ultra. Je pense que ça peut se faire. Mais, de mon point de vue, je pense qu'ils vont peut-être privilégier le Gogeta SSG4. Ce n'est qu'une théorie, on verra bien euh, ce que les développeurs diront lors de cet anniversaire des 5 ans. Mais c'est pas tout 
on a également le fameux tag Goku Freezer qui pourrait faire son apparition. Voilà, et ça, c'est pas en ultra, d'accord C'est un tag LF. Car oui, l'anniversaire, au cas où pour ceux et celles qui ne savent pas, comment ça, ça va se dérouler Il y a souvent trois parties, d'accord Ça commence euh, aux alentours du 28 mai, comme j'ai pu vous le dire, et ça nous emmène jusqu'à juillet. Et on a trois parties. Partie 1, partie 2, partie 3. Partie 1, vous n'aurez pas l'ultra. Vous n'aurez pas le perso ultra. L'ultra, logiquement, il sort souvent en troisième partie. Je crois que l'année dernière, c'était quoi C'était le Vegeto SSJ Ultra qui était sorti en troisième partie à l'anniversaire de Dragon Ball Legends. Donc, vous voyez déjà, encore un, un petit point supplémentaire. Vegeto l'année dernière, pour les 4 ans, en ultra. Aux 3 ans, c'était Gogeta. Aux 4 ans, c'est Vegeto Ultra. Pourquoi pas pour les 5 ans Eh bien, le Gogeta 4 Ultra. Voilà, ça peut tenir la route. Bon, maintenant, pour la première partie, je verrai bien du Dragon Ball Super avec ce fameux tag Goku Freezer. Quand vous savez, euh, il se tape contre Jiren au tournoi du pouvoir. C'est une carte qui existe déjà sur Dokkan Battle. On retrouve ces deux personnages en figurine. Ban Presto, voilà. Le tag de Goku Freezer. On le retrouve également dans Dokkan Battle. Donc, l'avoir dans Dragon Ball Legends, pour moi, ça aurait du sens. Ça aurait du sens. L'avoir en LF... Pourquoi pas Je trouve ça assez intéressant. Vraiment, euh, je trouverais ça assez intéressant. Alors, on pourrait aussi penser euh, à une nouvelle mécanique dans le jeu. Trois personnages sur la même carte. Je m'explique. C'est vrai que là, on a souvent des cartes, entre guillemets, des, des tags. Voilà. Tu switches avec deux persos. Pourquoi pas switcher avec trois persos Cette carte, tu rajoutes C17. Quand ils sortent euh, Jiren, voilà, euh, de, de, de l'arène. Bah, la vérité que moi, je serais hype de fou. C17, Freezer, Goku, sur la même carte, je kifferai. Voilà. Avec une attaque LF de dingue. Franchement, il y a moyen de faire un truc de ouf. Car c'est vrai que on peut penser quelle sera la nouvelle mécanique de cet anniversaire. Est-ce qu'ils vont sortir une nouvelle mécanique Eh bien, peut-être que oui. Via une carte où il y aura trois personnages dessus. C'est possible. Ou alors, et là, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et à chaque fois... La majorité de la communauté demande ça, la fusion in-game. Donc Goku et Vegeta qui fusionnent ensemble pour donner un Gogeta SSJ4, par exemple. La hype serait incroyable. Ou bien même Goku et Vegeta qui fusionnerait avec les potes à la pour donner un Vegeto. La hype serait tout simplement extraordinaire. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'ils vont décider de sortir ça pour les 5 ans, pour les jeunes festivals, pour les 6 ans On ne sait pas. Mais c'est une possibilité également. Ça, voilà, c'est concernant euh, les, les, les nouvelles mécaniques, selon moi, ce que je pense, parce que je ne vois pas vraiment, après, ce qu'ils pourraient faire. On a eu les jeux uniques, voilà, à part la fusion in-game, où on met trois persos sur une même carte pour avoir vraiment des attaques spectaculaires, je ne vois pas. Mais par contre, vous, dites-le moi dans l'espace commentaire, vous aussi, ce que vous pensez, euh, justement, de, de, de mes théories, et également, j'aimerais avoir votre théorie, vos points de vue. Alors après, sinon, beaucoup de personnes me le demandent. À chaque fois. Un Vegeta Ultra Ego, Granola, Moro. Euh, non, c'est pas possible. Pourquoi Je vais le redire dans cette vidéo parce qu'à chaque fois, on me dit Tu penses pas que Vegeta Ultra Ego serait possible, etc. Ouais, moi je kifferais. Je kifferais jouer ce genre de perso sur Dragon Ball Legends. Sauf que non. C'est juste dans le manga pour l'instant. On l'a ni vu dans un film, ni vu dans les épisodes d'un animé. Tant que ça ne sera pas dans un animé, sachez que Bandai Namco ne pourra pas l'implanter dans un jeu vidéo. Tout comme Moro, Granola et tout ce qui s'ensuit, Merus et tout ça. Il faut d'abord que les gens puissent voir ce genre de personnage sur leur écran de télé. D'accord Une fois que tu as vu le perso sur l'écran de télé ou l'écran de cinéma dans un film, là, après, Bandai Namco peut se permettre de sortir les personnages. Je pense qu'ils ont des accords avec la Toei, la Shoisha, etc., euh, ils ne veulent pas balancer les persos pour les gens qui sont animés only. Parce que oui, il y a des gens qui regardent que l'animé et qui ne lisent pas le manga. Et du coup, euh, voilà, ils n'aimeraient pas découvrir les attaques, etc. de ces personnages via un jeu vidéo. Ça a été le cas, par exemple, pour Gohan Beast. On n'a pas eu Gohan Beast tout de suite dans le jeu Dragon Ball Legends. On a d'abord attendu que le film soit sorti au cinéma et on a attendu plusieurs mois pour que tout le monde dans le monde ait vu le film. Voilà. Et ensuite, on a eu les personnages. Voilà. Donc, euh, je ne pense pas pour Vegeta Ultra Ego. Donc voilà, je récapitule un petit peu 
possibilité de Vegito Blue Ultra, Gogeta SSJ4 Ultra. Alors après, qu'est-ce qui pourrait euh, accompagner justement euh, une team, enfin euh, des persos GT comme Gogeta On pourrait avoir du Goten GT, du Gohan GT, du Trunk GT. Voilà, ça c'est possible. Euh, un nouveau Baby également, nouveau Baby, pourquoi pas. C'est une possibilité avec un LF de Baby Ozao. Pourquoi pas C'est-on jamais C'est une possibilité. Vigito Blue Ultra, voilà, ça aussi, ça, ça, peut, ça peut vraiment se faire. Le tag Freezer Goku, comme j'ai pu le dire, en LF. Et puis voilà, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, commenter, liker. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer sur vous <rire>